TT Limited issued 20,000 10% convertible debenture. Highlight the portion convertible debenture. Again, a new point is there in the question. Of rupees 100 V each with a maturity period of 5 years. At maturity, debenture holders will have the option to convert the debenture into equity shares of the company in the ratio of 1 is to 5. Any egg debenture. के सामने आपको पांच शेयर मिलेंगे, five shares for each debenture. The current market price of the equity share is rupees hundred, and historically the growth rate of the share is four percent is per annum. Assuming income tax rate is only twenty five percent, compute cost of ten percent convertible debenture using a approximation method, यानी कि formula method. And second, IRR, यानी कि YTM method. Present value factors हमको question में दे रखा है. तो friends, indirectly हमको ऐसा दे रखा है कि जब आप IRR method use करो ना, तो आपको यही discounting rates लेके IRR का calculation करना है. भले ही इसका difference कोई भी हो. You don't have to see the difference. You just have to make the calculation of the IRR using these discounting factors. Let us have understanding of this new type of question. It is a convertible debenture. So understanding let's say how to make the calculation of the cost of convertible debenture. Both the questions are there using approximation method, any key formula method, or dusra say using the IRA method. So Hamesha Mera is a suggestion that ki apko approximation method se pehle jana hai. Everybody is requested to pay attention. यहाँ पे important point क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको कुछ लिखना नहीं, आपको सिर्फ समझना है। Interest into one minus t plus redemption value minus amount received divided by number of years whole divided by redemption value plus amount received divided by two. In 200 for getting answer in percentage term as usual. अच्छा interest का मान कितना है? We understand that it is 100 into 10 percentage तो 10 रुपए का interest हो जाएगा. Income tax rate कितना है? 25 percentage. So 10 into 1.25 ऐसा करके interest into 1 minus t हो जाएगा. Amount received will be 100 because it has been given that it is issued at 100 rupees. So issued at the rate of 100, that is the amount received. The time period is also provided to answer the question as 5 years. So amount received is 5, that is amount received is 100 divided by 2 is only that is a value. Now the important point of the question is the redemption value of the security. Question mein humko importantly asa di rakha hai ki aaj ka jo price hai na security ka वो बीस रुपए है। In a way that से एक equity share का price आज बीस रुपए है। और उसके price में usually चार percent का increase होता है। यानी क्या होगा friends? आज से पांच साल के बाद उसका price क्या होगा? Twenty into one point zero four raised to five इतना price होगा। So one point zero four two three four five। So fifth year का factor मैंने find किया into twenty यानी एक इक्विटी शेयर का प्राइस आज से पांच साल के बाद हम लोग ऐसा एस्टीमेट कर रहे हैं इट विल बी ट्वेंटी फोर रुपीज एंड थर्टी थ्री पैसे अच्छा व्हाट इज द रेशियो रेशियो इज फाइव सो क्या किया जाएगा इन टू फाइव तो हमारे पांच शेयर से ना उसका वैल्यू क्या होगा वन ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्सटी सेवन अच्छा तो इन्वेस्टर के पास लिसन केयरफुल इन्वेस्टर के पास दो अल्टरनेटिव है या तो वो क्या बोल सकता है मेरे को रिडमिशन वैल्यू दे दो सौ रुपए का या तो वो क्या मांगेगा पांच शेयर्स मांगेगा उसके पास ऑप्शन है तो वो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा ऑफ कोर्स वो वही ऑप्शन सिलेक्ट करेगा जिसमें उसको फायदा ज्यादा है सो वी अंडरस्टैंड एट से आज से पांच साल के बाद हमको उनको पांच इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे क्योंकि वो पांच इक्विटी शेयर्स का वैल्यू सौ रुपए से ज्यादा है so we will keep over here 121.67 और उसके बेसिस से we will make the calculation of the answer and of course we understand कि अगर by chance ऐसा होता 
ये जो पांच इक्विटी शेयर है उसका वैल्यू सौ रुपए से कम है तो इन्वेस्टर को क्या मिलता इन्वेस्टर को सौ रुपए मिलते क्योंकि चॉइस इन्वेस्टर के पास है यू कैन सी दैट से लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली क्लियर दैट डिपेंचर होल्डर विल है ऑप्शन टू कन्वर्ट डिपेंचर इन टू फाइव दैट इज इन इक्विटी शेयर तो डिपेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया तो पांच इक्विटी शेयर का वर्थ उनको मिलेगा या तो सौ रुपए मिलेगा तो ऑफ कोर्स वो क्या करेगा दोनों में से जो बेटर है वो सिलेक्ट करेगा एंड अकॉर्डिंगली वी आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर द रिडम्शन वैल्यू सो हमारे एग्जांपल में वन ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्सटी सेवन दैट इज फॉर सी इज गोइंग टू रिसीव अच्छा अभी हमने ये जो फॉर्मूला है वो बना लिया इसका कैलकुलेशन करेंगे एंड विद डेट से दॉस्ट ऑफ डिपेंचर विल बी फाउंड सेम चीज वापस किया जाएगा और फिर हम लोग उसका आई आर आर कैलकुलेट करेंगे एंड दैट इज वॉट वी अंडरस्टैंड इज द कॉस्ट ऑफ डिपेंचर यूजिंग आई आर आर और रियलाइज यूनिट मेथड दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इट वॉज आस्ट इन नवंबर ट्वेंटी एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर वन डी यानी कंपल्सरी क्वेश्चन पांच मार्क्स का समटाइम स्टूडेंट्स आर हैविंग अ पॉइंट दैट सर वाई इज सच डिफिकल्ट क्वेश्चन यू आर डूइंग ओवर यूर I am doing it because say these are the questions which have been tested in examination or they are provided to you in your institute publication. So the random heading calculation of cost of convertible debenture. Uspe likho. वर्किंग नोट नंबर वन कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ फाइव इक्विटी शेयर्स कॉमा एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर सो पी जीरो इंटू वन प्लस सी रेस टू फाइव ये क्या हो गया पी फाइव हो गया इंटू फाइव शेयर सो ट्वेंटी इंटू वन पॉइंट जीरो फोर रेस टू फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी इंटू वन पॉइंट टू वन सिक्स सेवन इंटू फाइव So twenty four point thirty three into five. So one twenty one point sixty five. मैं स्प्लिट करके इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक्जैक्टली पता चले कि मैंने क्या किया है. सबसे पहले मैंने P five का कैलकुलेशन किया. यानी एक इक्विटी शेयर का प्राइस आज से पांच साल के बाद क्या होगा? ये प्राइस होगा. तो पांच इक्विटी शेयर्स का प्राइस क्या होगा वन ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्सटी फाइव विथ पैराग्राफ रेड डाउन सीन्स वैल्यू ऑफ फाइव इक्विटी शेयर्स एक्सीड रुपीज वन हंड्रेड कॉमा Face value slash redemption value of security comma so we understand that the venture holder. will convert the venture into five equity shares full stop heading right down kd 
using approximate method. उसमें क्या किया जाएगा इंटरेस्ट इन टू वन माइनस टी प्लस रेडम्शन वैल्यू माइनस अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स होल डिवाइडेड बाय रेडम्शन वैल्यू प्लस अमाउंट रिसीव्ड डिवाइड बाय टू इन टू हंड्रेड फॉर गेटिंग आंसर इन परसेंटेज तो फेस वैल्यू कितना है फेस वैल्यू है सौ रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट है टेन परसेंट टैक्स है पच्चीस परसेंटेज रिडम्शन वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज वन ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्सटी फाइव रिडम्शन वैल्यू इज वन ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्सटी फाइव माइनस हंड्रेड डिवाइडेड बाय फाइव होल डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्सटी फाइव प्लस हंड्रेड डिवाइड बाय टू दिस इज अ वे के डी विल बी कैलकुलेटेड So hundred into ten percent is ten into one minus point two five is seven rupee fifty paise plus twenty one point sixty five upon five four rupee thirty three paise. Divided by average. Hundred and ten point eight two five. Final answer: seven point five plus four point thirty three. So eleven point thirty three divided by hundred and ten point eighty three. That comes to ten point six seven four or ten point six six seven percent. This is a way we can compute the cost of debt financing using the approximate formula method. I hope that everybody is aware that say why it is called approximate formula method because cash flows arising at different point of time are compared. ईयर जीरो का सौ रुपए है और वन ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्सटी फाइव और फिफ्थ ईयर का है ये फिफ्थ ईयर का ये ईयर जीरो का है दैट इज द रीजन से वी डू लाइक दिस नाउ अगेन सेम चीज का कैलकुलेशन होगा कंसीडरिंग दैट द आईआर मेथड सो कैलकुलेशन ऑफ के डी using ira method usme kya kiya jayega sabse pehle company ke point of view se cash flow series banaya jayega working note number 1 calculation of net cash flow from company point of view उसमें क्या किया जाएगा ईयर जीरो ईयर वन टू ईयर फोर एंड फिफ्थ ईयर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट का पेमेंट सौ रुपए का दस परसेंटेज यानी क्या होगा दस रुपए उसके सामने हमको मिलेगा इंटरेस्ट टैक्स सेविंग तो दस रुपए का ट्वेंटी फाइव परसेंटेज दैट कम्स टू टू रुपी फिफ्टी पैसे लास्ट ईयर क्या होगा रिडम्शन वैल्यू का कैश ऑफ फ्लो होगा दट इज वन ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्सटी फाइव बिकॉज दैट वर्किंग नोट इज गोइंग टू रिमेन सेम अमाउंट रिसीव लिखेंगे सौ रुपए उसके बेसिस हम लोग नेट कैश फ्लो सीरीज प्रिपेयर करेंगे ईयर जीरो में क्या होगा कैश इन फ्लो सौ रुपए का ईयर वन टू ईयर फोर क्या होगा साढ़े सात रुपए का फ्लो लास्ट ईयर में क्या होगा 
121.65 so 129.15 का उफ़ लो ये जो नेट कैश लो सीरीज है उसका आईआर आकर के हमको कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग मिलेगा चुनाव आईआर के लिए जो हमको डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दे रखा है 10 और 15 उसी का इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी at the rate of 10% and 15 percentage जो हमको question में दे रखा है year 0 year is the column number 1 cash flow is the column number 2 discounting rate 10% is the third column जिस में present value factor लिखेंगे present value cash flow Discounting factor 15% is the next column just my present value factor or present value cash flow. That is the way we are supposed to make the NPV calculation. Here discounting factors information have been given to us. Year 1, 2, year 4 factor summation will be done and 5th year factor will be kept separate. First year it is 909, second year 826. Third year 751, fourth year 683. So 3.169. At 15%, 87 paise, 756, 658, 572. 2.856. That is the way the factors will be kept. So column number 1 is year in which we will venture year 1, year 0, then year 1, 2, year 4 and 5th year. Year 0 there is a cash inflow of 100. Year 1, 2, year 4 there is cash outflow of 7 rupee 50 paise. And last year there is again cash outflow of 129.15. Discounting factor of 10 percentage, year 0 factor is 1, year 1, 2, year 4 factor summation is 3.169 and the last year factor is 0.621. For 15 percentage, 2.856 and last year is 497. So again year 0 factor is 1, this is 2.856. And last year factor is 0.497. That is the way we are required to do answer. Year 0 cash inflow is 100. Discounting factor is 1. So present value is 100. 7.5 into 3.169. So 23.77 paise. That is cash outflow. Last is 129.15 into 0.621. So 80 rupees 20 paise. And based on this, we'll compute the NPV. So 23 rupees 77 paise is outflow. 80 rupees 20 paise is again outflow. 100 rupees is inflow. So it is negative NPV of 3 rupees 97 paise. Now we understand that say, cash flow series mein kya hoga? Jis mein initial inflow hai aur baad mein outflow hai. Jaise jaise discounting factor badega, vaise vaise NPV bhi badega. Year 0 ka cash inflow is so. Then 2.856 annuity factor into 7.50 negative. So 21.42 that is negative. Then 129.15 into 0 0.497. 64.19. Again it is negative. 
उस उसके ऊपर से एनपीपी फाइंड किया जाएगा ट्वेंटी वन पॉइंट फोर्टी टू नेगेटिव सिक्सटी फोर पॉइंट नाइनटीन इज नेगेटिव हंड्रेड इज पॉजिटिव सो फाइनल एनपीवी इज फोर्टीन पॉइंट थर्टी नाइन इन दोनों का इंटरपोरेट करके आई आर फाइंड किया जाएगा IRR slash in. Friends, ये examination का question है पांच marks का आप देख सकते हो कि आपको कितना working करना है One good thing about the question is कि उन्होंने discounting factors ये रखे हैं तो IRR आर आर का कैलकुलेशन कंपेरेटिवली आसान हो जाता है थ्री रूपी नाइनटी सेवन पैसे नेगेटिव एंड फोर्टीन पॉइंट थर्टी नाइन इज पॉजिटिव टेन और फिफ्टीन का डिफरेंस कितना है पांच थ्री रुपी नाइनटी सेवन पैसे फोर्टीन पॉइंट थर्टी नाइन का डिफरेंस क्या है एटीन रुपीज थर्टी सिक्स पैसे हम लोग टेन परसेंट को बेच देंगे टेन परसेंट पे एनपी भी क्या थ्री रुपी नाइनटी सेवन पैसे है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंजेस बाय फाइव परसेंटेज एनपीवी चेंजेस बाय एटीन रुपीज थर्टी सिक्स पैसे If NPV changes by three rupee ninety seven paise, then discounting rate me kya change hoga? That is a question. Three rupee ninety seven paise upon eighteen point thirty six into discounting rate the five percentage. Three point ninety seven into five upon eighteen point thirty six. That is one point zero eight percentage. अभी क्या किया जाएगा आई आर आर स्लैश कॉस्ट ऑफ नेट फाइनेंसिंग टेन प्लस वन पॉइंट जीरो एट दैट कम्स टू इलेवन पॉइंट जीरो एट परसेंटेज ऐसा करके हमको कॉस्ट ऑफ नेट फाइनेंसिंग फाइंड करना है चलो ये पूरे क्वेश्चन का एक समरी ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है सिक्योरिटी का टेन परसेंटेज फेस वैल्यू दे रखा है सौ रुपए टाइम पीरियड दे रखा है पांच साल कन्वर्जन ये हमारा नया पॉइंट है एक डिपेंचर के सामने आपको पांच शेयर्स मिलेंगे पीसी में दे रखा है बीस रुपए इक्विटी शेयर का और वो चार परसेंट से ग्रो होगा और टैक्स दे रखा है ये सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर से हमको दो बार कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला मेथड से और दूसरा आई आर या वाई टी के मेथड से यह क्वेश्चन कर, करने के लिए सबसे पहला वर्किंग नोट हमको बनाना है वो ये बनाना है कि पांच साल के बाद सिक्योरिटी का प्राइस क्या होगा सिक्योरिटी का प्राइस आज से पांच साल के बाद सौ रुपए से ज्यादा है तो इन्वेस्टर क्या करेगा पांच साल के बाद ये सिक्योरिटी को यानी कि ये डिपेंचर जो है उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेगा इंस्टेड ऑफ रिसीविंग द रेडम्शन वैल्यू तो हमको क्या करना है वी आर रिक्वायर्ड टू टेक वन ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्सटी फाइव एज अडम वैल्यू एंड से वी आर रिक्वायर टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग सी बाकी का कैलकुलेशन पोर्शन इतना डिफिकल्ट नहीं है पर आपको वो 121.67 का लॉजिक समझना होगा और सपोज कि वो 121.67 की जगह सपोज कि 95 आता है तो वहां पे सौ रुपए लेके आंसर किया जाएगा ना यूजिंग आई आर मेथड वी टू वर्क आउट द आंसर वन सेकेंड जिसपे क्या करना है वी टू प्रिपेयर द कैश फ्लो सीरीज फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू जिसपे ईयर जीरो को कंपनी को क्या मिलता है सौ रुपए वन टू फोर क्या कैश ऑफ फ्लो साढ़े सात रुपए लास्ट ईयर में इंटरेस्ट का पेमेंट नेट ऑफ द टेक्स शेल्टर और रिडम्शन वैल्यू का ऑफ्लो है टेन परसेंट और फिफ्टीन परसेंट के ऊपर एनपीवी फाइंड किया उन दोनों को इंटरपोलेट किया एंड विद दैट सदर आई आर आर इज फाउंड इलेवन पॉइंट जीरो एट परसेंट